Hello guys, welcome back. This is module number 1.15, Resolution of Forces in Engineering Mechanics. Kelly will get covered today. Anna University November December 2023 will get covered today question. Such an easy question why? Because in the previous questions, we have forces in vector problem that are difficult to get covered today. Forces in spaces are like 3D. Innu or a pari mela poyi solnum na. April May 2023 regular question la sorry earlier question la. ரெண்டு கொஸ்டின் 11A, 11B, ரெண்டுமே forces in 3Dல கேட்கப்பட்டுச்சு சோ அப்போ நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ண கஷ்டப்பட்டாங்க பட் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஏ லெவன் ரெண்டுமே ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் உள்ளதிலே ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம சால்வ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஆர் ஐ பின் சால்விங் அவுட் ஸோ தட்ஸ் தி டயக்ராம் ஹியர் ஆனால் இங்கே நாலுத்துலேயுமே டிகிரி என்னங்கிறது நமக்கு தெரியல அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் பொசிஷனை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் தட் முதல்ல நம்ம டிகிரி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதற்கப்புறமாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் அ சிங்கிள் பேஜ் ப்ராப்ளம் box method ல சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஓகே த்ரூ பாக்ஸ் மெத்தட் முதல்ல நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இங்கே டீட்டா அப்படின்னு போட்டேன்னா டீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது திஸ் இஸ் ஆப்போசிட் திஸ் இஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்னா டேன் டீட்டா த்ரீ பை ஃபோர் இங்கேயும் அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு குழப்பம் இல்லை டீட்டாவை நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணனா திஸ் இஸ் பி ஒரு டீட்டா டூ இங்கே ஒரு டீட்டா ஸோ ஆப்போசிட்டுங்கிறது ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட்டுங்கிறது ஒன்று ஸோ டேன் டூ டிவைடட் பை ஒன் ஆனால் இங்கே நான் டீட்டாவை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா So this is your theta, அப்போ ஆப்போசிட்டில் இங்கே வரும் ஸோ ஜெட் ரூல் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ எனக்கு இங்கே டீட்டானு வந்துருச்சுன்னா இங்கே உங்களுக்கு அதே வேல்யூ தான் இருக்கும் அதுபடி திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்போசிட் திஸ் இஸ் யுவர் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் அதே போல் திஸ் இஸ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் டீட்டா அப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இங்கே டீட்டா வந்துடும் திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்போசிட் திஸ் யுவர் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ டிவைடட் பை த்ரீ இது நாளத்தையும் முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த நாளத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய டிகிரிஸ் என்னென்ன வருது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் முதல்ல முந்நூறு எட்நூறு ஆயிரம் அறநூறு நாலுத்தோட பார்ட்டியும் போட்டுறேன் போட்டதுக்கப்புறமா அதுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எஃப் ஆஃப் ஒய் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் ஐம் டேக்கிங் க்யூ ஈக்குவல் டு முந்நூறு அப்படிங்கிறத எடுக்கிறேன் முந்நூறில் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர்னு போடும்போது எனக்கு முப்பத்தேழு டிகிரிகள் வருது அதான் எக்ஸ் ஆக்ஸ் இஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ இங்கேயிருந்து இங்கே டீட்டானா தட் இஸ் ஆல்சோ தி டீட்டா இப்பத்தி ஏழு அப்போது X axis is positive, Y axis is positive. அப்போ முந்நூறு காஸ் தேர்ட்டி செவன் காஸ் தேர்ட்டி செவன் ஏன் வருது பிகாஸ் டிகிரி விஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ முந்நூறு காஸ் தேர்ட்டி செவன்னா இரநூத்தி நாற்பது அதுவே ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஒய் டேரக்ஷனில் முந்நூறு சைன் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று அடுத்ததாக எட்நூறு அப்படிங்கிறத செகண்ட் எடுக்கிறேன் இங்கே என்னோடய டிகிரிங்கிறது திஸ் இஸ் யுவர் டிகிரி ஆஃப்டர் தட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் படி அங்கே மேலே போயிடும் டேன் இன் ஓஸ் ஆஃப் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா முப்பத்தி நான்கு டிகிரி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ முப்பத்தி நான்கு டிகிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆனால் ஒய் ஆக்சிஸ் நெகட்டிவ் எதனால் உங்களோட கிராஃப் படி இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ்னு தான் வரும் இல்லையா அதன்படி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்போது எட்நூறு ஆக்சிஸை ஒட்டி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கிறதுனால டிகிரியை ஒட்டி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கிறதுனால எட்நூறு காஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆப்போசிட் மைனஸ் எட்நூறு சைன் தேர்ட்டி ஃபோர் அதாவது மைனஸ் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இது ரெண்டாவது டயக்ராம் முடியுது அடுத்து மூன்றாவது டயக்ராம் போவோம் வி ஆர் டேக்கிங் தௌசண்ட் ஸோ தௌசண்ட் நியூட்டன்னு சொல்லும்போது திஸ் இஸ் யுவர் டீட்டா அப்போ இதுக்கான ஆப்போசிட்டில் இங்கே டீட்டா இருக்கும் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் ஃபைவ் பை டுவெல் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இருபத்தி மூணு டிகிரி ரைட்டுங்களா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் இங்கே தானே இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சஸ் படி தானே இருக்குது ஸோ எடுத்தா எக்ஸும் மைனஸு ஒய்யும் மைனஸ் எதனால் த கிராஃப் லைக் திஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் அப்போ தானே சொல்லணும் ஸோ அப்போ மைனஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே ஃபோர்ஸு எக் டிகிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ்ங்கிறதுனால மைனஸ் காஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஒய் ஆக்சஸில் மைனஸ் தௌசண்ட் சைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ மைனஸ் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று மூணு டிகிரிஸ் முடிஞ்சிருச்சா நான்காவது டிகிரியாக இந்த அறநூறு நியூட்டன் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அறநூறு நியூட்டனோட ஆக்சிஸ் திஸ் இஸ் தி ஆக்சிஸ் டேன் இன் ஓஸ் ஆஃப் டூ டிவைடட் பை ஒன் அதனுடைய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு டிகிரி அப்படிங்கிறது இதற்கான மெத்தட் எடுத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் யுவர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்த மட
சமேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு நூற்றி எண்பது மைனஸ் நானூற்றி நாற்பது மைனஸ் முந்நூற்றி தொண்ணூறு ப்ளஸ் ஐநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு கிட்டத்தட்ட அறநூறு எழுநூறு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ நியூட்டன் அப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸும் நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸும் நெகட்டிவ் அப்போது ரிசல்டன்ட் எங்கே இருக்கும் இந்த பெரிய கிராஃபில் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்போது எக்ஸும் நெகட்டிவாக இருந்து ஒயும் நெகட்டிவாக இருக்கிற இடத்துல தான் நமக்கு ரிசல்டன்ட் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ரிசல்டன்ட் அப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாமா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எயிட் நேர ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அது கம்ப்ளீட்டாக ரூட் எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ரிசல்டன்ட் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி பதினாலு நியூட்டன் ஆஃப்டர் தட் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சமேஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் டிவைட் பை சமேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸோட மதிப்பு மைனஸ் டூ எயிட்டி நைன் கட் பண்ணும்போது ஐ காட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரிஸ் ஸோ த ரிசல்டன்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரிஸ் அப்படிங்கிறத இந்த கொஸ்டின்ல தான் நம்ம பார்க்கணும் இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போடும்போது நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூவாக இருக்குது பேஸ் ஆக்சஸ் ஓகேங்களா இப்படி தான் நம்மளோட ரிசல்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்ஸஸ் இன் ஸ்பேஸஸ் கொஸ்டினில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய ப்ராப்ளமே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோஆர்டினேட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய இஷ்யூ பட் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கோஆர்டினேட்ஸ்லாம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணுவோம் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்களா ஒரே ஸ்லைடில் முடிஞ்சு போச்சு அதுவும் நீங்கள் பாக்ஸ் மெத்தட் படி போனீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் இது நம்மளோட சேனலோட மெத்தடு நம்ம பழைய புக்ஸ்லேருந்து எடுத்து இந்த மெத்தட் பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆப்டிமைஸ் பண்ணி பாக்ஸ் மெத்தடில் கொடுக்குறோம் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மிஸ்ஸே ஆகாது ப்ளஸ் மைனஸ் எந்த இடத்துலையும் மிஸ்ஸே ஆகாது அதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் சிரமம் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வேறு என்ன இன்னும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து கொஸ்டின்ஸ் பாக்கி இருக்குது எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் டெய்லி ஒரு வீடியோ இல்லைன்னா டெய்லி ரெண்டு வீடியோ அப்படிங்கிற ஆர்டரில் வி வில் ஹாவ் வீடியோ ஸ்டாக் அதன்படி நமக்கு அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் பை லைக்கிங் திஸ் கண்டென்ட் ஷேரிங் திஸ் கண்டென்ட் புட்டிங் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ